nói tôi nói trong gia đình cũng vậy thôi một cái cha mẹ thương con là giúp con trở thành chính nó chứ không phải nhào nặng con mình thành cái thứ mà mình muốn thì đó mới là một người mẹ nhân bản tức là một người mẹ thương con thực sự tức là con mình thì nó không nó nhỏ hơn con người tức là con người lớn hơn con mình chỉ khi nào cha mẹ xem con mình như một con người thì mới có thể đào tạo con giáo dục con thành người còn nếu cha mẹ chỉ xem con mình là con mình thì con mình khả năng thành người sẽ không cao tại vì một trong những cái sai lầm lớn của các phụ huynh đó là thường hay xem có một một thứ sai lầm thứ nhất là hãy xem con là tài sản thứ hai nữa là xem con là công cụ là tài sản thì phải sở hữu mà khi mình không sở hữu được thì cảm thấy đau đớn mà nhiều khi con mình nó đâu cho mình sở hữu đâu tại vì nó đâu phải là tài sản tự mình cho nó là tài sản mà nó không cho mình là mình nó con mình nó không nghĩ rằng mình là tài sản của cha mẹ thì đó là bi kịch của, của cha mẹ với con cái bi kịch thứ hai là cha xem con là công cụ tức là muốn dùng con để đạt được những mục đích của gia đình muốn làm cho gia đình mình nở mày nở mặt chẳng hạn vì cho con bắt con học những cái thứ mà con không phù hợp hay là con học những trường mà nó không nên học chẳng hạn thì lúc đó trong trong mắt của cha mẹ thì nhân danh thương con chứ thực chất là đang dùng con như một những cái công cụ để phục vụ những mục đích của của bản thân thì cái đó không không phải là thì trong cái... còn đối với người bản thân đó, nếu không phải lãnh đạo không phải là bố mẹ bố mẹ ngoài những bố mẹ mà có thể nhiều bố mẹ mù chữ nhưng vẫn đẻ ra những đứa con tài năng xuất chúng vì sao vậy nói con ơi bố mẹ chạy biết gì nói chung là ừ, tại vì dạy con có nhiều cách cách thứ nhất là nói cho con nghe những điều mà mình nghĩ rằng con nên biết nhưng mà cách này thường có hiệu quả không phương pháp này gọi là phương pháp lãi nhải nói rồi nói hoài nó không nghe cái phương pháp thứ hai hiệu quả hơn là trả lời những câu hỏi của con nó hỏi gì mình trả lời cái đó ồ cái này thì cái đó là nó đang quan tâm mà khi quan tâm thì mình nói mình lồng ghép những câu mình trả lời ấy, vào cái thì sẽ giúp được con hiểu rất nhiều hơn như phương pháp thứ ba nó hay hơn đó là không nói cho con nghe không trả lời câu hỏi của con mà hỏi để con nó trả lời đó. lâu lâu xịt câu ví dụ như ừ, ừ, má nghe nói là, 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 là vợ, vợ nguyên giáp sinh ở bến tre hả con nó ví dụ vậy đó lâu lâu xịt cho nó một câu nó ngồi nó cụ nó cãi cho nó nó sợt chỗ này nó nghiên cứu website này nghiên cứu bài kia nó về nó giảng một ca nó nghe há hốc mồm luôn, người khác vậy. Cho nên là cái cách tốt nhất để dạy con là là hãy làm học trò của nó. Nhưng mà tất nhiên để phương dùng phương pháp này thì hiệu quả cao không? Cao. Nhưng mà cũng khó làm lắm. Đôi khi mà muốn dùng phương pháp này, ba mẹ cũng phải ngu ngu một tí. Nhưng mà không phải ngu thiệt mà ngu một cách chân thành. Chứ không thì nó không nghe đâu. Cho nên là nhưng mà nói vui thôi. Nhưng mà thực ra cái phương pháp dạy con mà vĩ đại nhất thì không phải là cái đó phương pháp dạy con vĩ đại nhất là phương pháp thứ tư là dạy con bằng phương pháp nguyên con không dạy gì hết cái đó mới là đỉnh cao tại sao vậy tại vì cách sống của cha mẹ là bài học vĩ đại nhất dành cho con tại vì cha mẹ không dạy được con nhưng cái gia đạo nó sẽ dạy con và cha mẹ là người tạo ra cái gia đạo đấy cho nên là có những người cha mẹ mù chữ nhưng vẫn dạy con thành tài là bởi vì ôi con ơi ba mẹ không biết gì hết thì bây giờ con lo chịu khó ăn học để thành người thành tài chứ ba mẹ không biết gì hết trơn trội cái đó mới là cao thủ đó cái đó là siêu sư phụ đó chứ còn ba mẹ nào cũng đè cổ là dạy nè dạy nè dạy nè biết cái này học cái này thôi cuối cùng học viết ngu luôn mà cho nên là không phải cứ cứ cha mẹ hiểu biết nhiều thì sẽ dạy con thành tài cha mẹ mù chữ vẫn có thể dạy con thành tài Bởi vì họ dạy con bằng cái sự chân thành của họ, bằng sự niềm tự hào của họ dành cho con, bằng sự tin tưởng của họ dành cho con, bằng cái sự nhận thức chính xác về họ và nhìn về con mình. Ba mẹ nghĩ ba mẹ là không học được, không làm được, nhưng ba mẹ nghĩ con học được, con sẽ làm được đó. Ví dụ vậy. Cho nên rốt cuộc là mình hay là gà hay là bàn thì tùy.